வெல்கம் டு ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் வீடியோ வந்து ஆஸ்பா இன்ஜினியரிங் கம்பெனி ஸோ ஆவடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனி ஸோ ஒரு ஒரு ஃபுல் வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு தரலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன மாதிரிலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு முழுமையான ஒரு வீடியோ தரலான்னு பார்த்தேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மில்லிங் மிஷின் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது என்னது மிஷின் சார் ஆ எம்என்டிஆர் அப்புறம் வந்து இந்த மிஷின் ஆ ஃபோர் ஃபிட் லேத்தா ஃபோர் ஃபிட் லேத்து இது என்னது செவன் ஃபிட் லேத்து ஸோ இந்த மிஷின் வந்து செவன் ஃபிட் லேத்து சிக்ஸ் ஃபிட் லேத்து ஸோ இந்த மிஷின் சொல்லுங்கள் ட்ரில்லிங் மிஷின் ட்ரில்லிங் மிஷின் ஸோ இது வந்து சேட்டிங் மிஷின் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா இப்போ நம்ம சொல்ல வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பிரேமானந்தவர் வந்து அவர் பிகாம் படித்தவர் தான் ஸோ இன்ஜினியரிங் படித்தவர் இல்லை பட் அவர் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இந்த இன்ஜினியரிங் இது வந்து அவர் எடுத்து பண்ணியிருக்காரு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் தான் வந்து அவங்க ஃபினிஷிங் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அது எப்படி பண்ணாங்க இதுக்கு என்ன மாதிரி மிஷின்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க என்ன மாதிரிலாம் அவங்க செய்கிறாங்கிறத நமக்கு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு இது பேர் வந்து சரி இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு ரப்பர் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிடும் வந்துட்டு சரி வெயிட்லெஸ்ஸுக்காக வந்துட்டு அலுமினியத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க அலுமினியம்னா கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியாக இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டை பண்ணிடும் இது மாதிரி ஒரு அச்சு பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து மோல்டிங் இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து அந்த மண்ணில் இது மோல்டு போட்டுருங்க இந்த பர்னஸுங்க இந்த மெட்டீரியல் உருக்கி இது ஊற்றும் ஊற்றுனா ஜாப் இந்த மாதிரி வரும் அந்த பிறகு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ரன்னர் ரன்னர்னு சொல்லுவாங்க இது நமக்கு தேவையில்லை ஜாப் இது வரைக்கும் தான் அதை வந்து இதில் கட் பண்ணிடுவாங்க இது கட் பண்ண பிறகு இது வந்துடும் அந்த பிறகு அதுக்கப்புறமா வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸோ இது ஒரு மிஷின் இல்லையா பிடிச்சி இதை ஃபேஸ் பண்ணிடுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு மிஷினுக்குமே ஒரு ஆள் இருப்பாங்களா இது பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஒவ்வொரு ஃபினிஷிங் அங்கே முடிஞ்சோன்னே இங்கே வரும் அடுத்து ஓகே ஓகே ஃபேஸ் பண்ண பிறகு ம் அதுக்கப்புறம் இந்த மிஷின் ம் இந்த மிஷினில் வந்து இந்த ரெண்டு போல்ஸ் இந்த ரெண்டு ட்ரில் முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கடுத்தது இந்த ஃபேஸ் பண்ண இடத்துல வந்து இதில் ஒர்க் பண்ணிடும் வச்சிருப்பீங்க <laughs> ஓகே 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 உனக்கு இது ஃபினிஷ் பண்ணுறது எவ்வளோ நாள் ஆகும் ஆக்சுவலாக இது ஃபினிஷ் பண்ணோம்னா இது வந்து ஒரு எழுபது நம்பர் இப்போ இதில் இருக்குது சரி இந்த எழுபது நம்பர் நாங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு த்ரீ டேஸில் ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் ஓ த்ரீ டேஸில் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே 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 ஏன்னா அது அது தனித்தனி ஆள் இருக்கிறதுனால ஓ ஓ ஓ ஓ ஒரு த்ரீ டேஸில் இது வந்து எப்படி இந்த டிசைன்ஸ் எடுக்கிறீங்க இந்த இந்த மாடலில் எடுக்கிறது வந்து ஏதோ இது மாதிரி கொடுப்பாங்களா வந்து ஒரு ட்ராயிங் கொடுத்துருவாங்க சரி இதோட ஸ்கெட்சை கொடுத்துருவாங்க அந்த ஸ்கெட்சை வச்சு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது டை உடன் மரத்தில் பண்ணுவோம் தெரியும் <laughs> தேவைப்படுது <laughs> 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 நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு மரத்தில் எல்லாமே மரத்தில் பண்ணுவோம் 
ஒருத்தான் <laughs> 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 அடுப்பு பண்றதெல்லாம் ஒரு <laughs> 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 இது சாண்டிங் சொல்றோம் சாண்டிங் மெஷின் ம் இது ஃபுல்லா வந்து பாலிஷ் பண்றதுக்கு ம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அலகா இருக்கறத வந்துட்டு இதல வந்து பாலிஷ் பண்ணுவாங்க ஓகே 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 சோ இது வந்து 35000 35000 ஆ இது பேர் சொல்லுங்க சவுண்ட் ஃபிட் லேட் சவுண்ட் ஃபிட் லேட் ஆ லேட் லேட் சரி இந்த லேட்ல வச்சு தான் இந்த ஜாப் வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ம் 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 சோ இந்த மெஷின் எவ்வளவு இதுக்காக யூஸ் பண்றது ஓ ஓ ஓ எவ்வளவு <laughs> 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 பெரிய பெரிய ஐட்டம் 
இருக்கு நீங்க எப்படி இந்த ஃபீல்டுல இந்த அளவுக்கு வர முடியுது ஏன்னா நீங்க வந்து பிகாம் தான் படிச்சிருக்கிறீங்க ஸோ நீங்க எப்படி நீங்க இந்த ஃபீல்டுல இந்த இன்ஜினியரிங் கம்பெனி எப்படி ரன் பண்றீங்க என்னோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சார் இன்னைக்கு நான் பி முடிச்சவங்களோட வந்து அவங்கள அவங்க பண்ற அளவுக்கு கூட அவங்க நான் பண்ற அளவுக்கு கூட அவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நாலேஜ் இது பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து மேக்ஸிமம் எனக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் தான் வந்து தியேட்டிக்கல் இல்லைன்னா கூட எனக்கு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் ஸோ எத்தனை வருஷம் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே இருக்கீங்க நான் வந்து நைன்டி ஃபோரில் வந்து என்னோடய ஃபாதர் கிட்ட வந்தேன் நான் அவர் சின்னதாக ஒரு பேட்டர்ன் ஷாப் மட்டும் வச்சுருந்தார் ஆனால் நான் என்னோட ஒரு ஒன் இயர் மட்டும் வந்து ஃபுல்லாக எங்கள் அப்பா கூட வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருந்தேன் வந்து அதுக்கப்புறமா எனக்கே செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நான் மிஷின் ஷாப்பு ஃபவுண்ட்ரு இப்போ ஒரு பொருள் நம்ம தயாரிக்கணும் வந்து இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு இந்த இதை தயாரிக்கணும் அப்புறம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டை அலு மரத்தை பேட்டர்ன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா இதை கேஸ்டிங் ஊற்றணும் அதுக்கப்புறமா இதை மிஷினிங் பண்ணணும் இந்த மூணுமே என்கிட்ட இருந்ததுன்னா கஸ்டமர் வந்து ஃபுல்லாகவே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுவாங்க இதை நான் பேட்டர்ன் மட்டும் பண்ணி ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்தனா அவன் இன்னொரு இடத்துல போய் அவங்க கேஸ்டிங் ஊற்றணும் அதை இன்னொரு இடத்துல போய் மிஷினிங் பண்ணணும் இது மூணுமே என்னோட இருந்ததுன்னா வந்துட்டு எனக்கு எல்லாமே ஒரே எண்ணில் எனக்கு முடிஞ்சிடும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக எனக்கு அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்ல நான் ஒன்னொன்னா வந்து வெளியே கொடுத்துட்டு நான் கத்துக்கிட்டேன் நான் வந்து ஓகே இன்னைக்கு பிஸ்னஸ் வந்து ரிஸ்க் எடுத்து தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இப்போ இந்த பிஸ்னஸ் ரிஸ்கை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பண்ணணுமா இல்லை பிஸ்னஸ் கண்டிப்பா வந்து ரிஸ்க் எடுத்து தான் ஆகணும் வந்துட்டு ஏன்னா எல்லாமே நம்ம வந்து எடுத்ததும் நம்ம வந்து ஷைன் ஆக முடியாது அதே மாதிரி எடுத்து எல்லாமே செய்யற பிஸ்னஸ் எல்லாமே ப்ராஃபிட் நம்ம இது பண்ண முடியாது நம்ம எல்லாத்துலயுமே ஒன்று ஒன்று ரிஸ்க் எடுத்து அதுல தான் நம்ம விஷயம் நிறைய நம்ம கத்துக்கலாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு விஷயத்த கத்துக்கினா வந்து நம்ம லாஸ் ஆகி தான் நம்ம ஒரு விஷயத்த கத்துக்க முடியும் வந்துட்டு ஏன்னா அதுதான் நமக்கு வந்து அப்படியே நம்ம ஹார்ட்ல நிக்க அப்படியே படிச்சு வரவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் நல்லா ஒரு இடத்துல போய் கஷ்டப்பட்டு எல்லா விஷயத்தையும் கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து சொந்தமா ஆரம்பிக்கலாம் வந்து ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ண கூடாதுன்றீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணனா அவங்க கண்டிப்பா ஷைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து விஷயங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கணும் இன்னைக்கு வந்து அதுல இன்னொரு கம்பெனி பிசினஸ்னா எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு அதுல ப்ராஃபிட் எவ்வளவு லாஸ் அதில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது ஏன்னா எடுத்ததுமே ஆரம்பிச்சாங்கன்னா வந்து பணம் இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஆரம்பிச்சாங்கன்னா வந்து ஷைன் ஆகிட முடியாது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிஸ்னஸை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்ச பிறகு தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் ஐடி கம்பெனி அந்த மாதிரி ஃபீல்டுக்கு போயிடுறாங்க பட் அங்கேயும் போய் அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசை மனசுக்குள்ளே இருக்குது பட் அந்த ஃபீல்டில் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க பெரிய விஷயம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ உங்கள் லெவலுக்கு அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னா அப்போ உங்கள் லெவல் பர்சன்ட்டை வந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படியா ஆமாம் ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் அவங்க ஒர்க் பண்ணணும் ஒர்க் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் கிடைக்கும் எனக்கு <laughs> 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 அதே வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் எங்களை மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபா சம்பாரிச்சாலுமே வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து எல்லாமே மொத்தம் மாறி ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஒரு தனியாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அவங்க ஒரு பத்து பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாம் ஆனால் இது லைஃப் லாங் இது வந்து ஏன்னா இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு எண்டு லைஃப் எண்டு வரைக்குமே வந்து இன்ஜினியரிங் என்றைக்குமே இருக்கும் வந்து ஓகே நன்றி பிரேம் சார் அவர்களே நம்ம நமக்கு உங்களுடைய அவங்க இன்ஜினியரிங் கம்பெனியில் ஃபுல்லாக சுற்றி காட்டினீங்க அப்போ டீட்டெயிலாக வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கிறீங்க ரொம்